జీవితంలో నేనేం సాధించగలను నేను సాధారణ మనిషిని నేను చాలా పొట్టిగా ఉంటాను నేను చాలా సన్నగా ఉంటాను చూడు నా ఫ్రెండ్స్ ఎంత హైట్ ఉన్నారు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు అని మనం చేసే ప్రతి పనిలో నిరుత్సాహపడుతూ ఉంటాం కాని నేను చెప్పబోయే ఈ వ్యక్తి గురించి విన్నాక అసలు అసాధ్యం అన్న పదాన్ని మన డిక్షనరీ నుంచి తీసివేయాల్సిందే ఆ వ్యక్తి బ్రూస్లీ ఐదు అడుగుల ఆరు అంగుళాల ఎత్తు ఉన్న ఒక ఉక్కు మనిషి నరనారాల్లో పవర్ ని నింపుకున్న ఒక పవర్ ప్యాక్ మిషన్ యాభై ఎనిమిది కేజీలు వేటు ఉన్న ఇతను ఒక వన్ ఇంచ్ పంచ్ తో ఎంతటి బలవంతుడిని అయినా మట్టి కరిపించగల బలశాలి బ్రూస్లీని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని బాక్సింగ్ తైక్వాండో కరాటే యుఎఫ్సీలలో ప్రపంచ ఛాంపియన్లు అయిన వారు ఎందరో ఇంతటి బలవంతుడిగా బ్రూస్లీ ఎలా అయ్యాడు బ్రూస్లీ లైఫ్ జర్నీ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం బ్రూస్లీ పంతొమ్మిది వందల నలభై నవంబర్ ఇరవై ఏడున అమెరికాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జన్మించాడు బ్రూస్లీ పుట్టిన తర్వాత బ్రూస్లీ ఫ్యామిలీ హాంకాంగ్ లో సెటిల్ అయ్యారు బ్రూస్లీ తండ్రి పేరు లీ హాయ్ చున్ ఆయన ఒక గ్రేట్ యాక్టర్ అలా తండ్రి ఒక పేరున్న యాక్టర్ కావడంతో బ్రూస్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఆకర్షితుడయ్యాడు చిన్న వయసు నుండే సినిమాలలో యాక్టింగ్ అవకాశాలు వచ్చాయి లీ పదహారేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వీధి రౌడీలతో గొడవ పడతాడు అప్పటి నుండి బ్రూస్లీకి ఫైటింగ్ నేర్చుకోవాలి అన్న కసి మొదలవుతుంది అప్పటి నుండి బ్రూస్లీ వింగ్ చున్ ట్రైనింగ్ ప్రారంభిస్తాడు లీ మాస్టర్ ఇప్మెన్ అప్పట్లో ప్రపంచంలోనే గొప్ప వింగ్ చున్ మాస్టర్ అతని మీద ఇప్మెన్ వన్ టూ త్రీ సినిమాలు వచ్చాయి బ్లాక్ బాస్టర్స్ అయ్యాయి ఇప్మెన్ శిక్షణ విధానం చాలా కఠినంగా ఉంటుంది చీసో హ్యాండ్స్ తో ప్రత్యర్థి కిక్స్ ని బ్లాక్ చేయటం ఉడెన్ డమ్మితో ప్రాక్టీస్ అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు ఫైట్ చేయడం అతి త్వరగా బ్రూస్లీ వింగ్ చున్ గేమ్ లోని మెలకోలన్నీ నేర్చుకున్నాడు కానీ ఇప్మెన్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం బ్రూస్లీ తో ట్రైనింగ్ చేయడానికి నిరాకరించేవారు దానికి కారణం బ్రూస్లీ భాష ఇంగ్లీష్ చైనీస్ మిక్స్ మాట్లాడడం వల్ల లీ తో ట్రైనింగ్ చేయడానికి నిరాకరించేవారు ఎందుకంటే చైనీయులు నాన్ ఏషియన్స్ కి వాళ్ళ ఫైట్ టెక్నిక్స్ ని నేర్పించరు కానీ బ్రూస్లీ క్రమశిక్షణ పట్టుదల గమనించిన ఇప్మెన్ లీకి ప్రైవేట్ గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడు ఇప్మాండ్ శిష్యుడైన వాన్ క్యామ్ లుంగ్ అనే అతను మొదట బ్రూస్లీ పంచ్ కిక్స్ లోని వేగాన్ని గమనించాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో బ్రూస్లీ హాంకాంగ్ స్కూల్ బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్స్ లో తన ప్రత్యర్థిని ఫైనల్స్ లో నాకౌట్ చేసి గెలిచాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో బ్రూస్లీ జున్ఫంగ్ గుంఫు పేరుతో మార్షల్ ఆర్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని మొదలు పెట్టాడు ఇది అప్పటి చైనీస్ మాస్టర్స్ కి పరదేశీలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం నచ్చలేదు బ్రూస్లీని తన టీచింగ్ ని ఆపివేయాలి అని అల్టిమేటం జారీ చేస్తారు దీనిని లెక్క చేయక అప్పటి మాస్టర్ అయిన వాంగ్ జాక్మాన్ ని తనతో ఫైట్ చేయమని ఓడిపోతే తన మార్షల్ ఆర్ట్స్ ని వదిలివేస్తానని తిరిగి సమాధానం ఇస్తాడు అందుకు అంగీకరించిన వాంగ్ బ్రూస్లీతో ఫైట్ కి దిగుతాడు లీ మూడంటే మూడు నిమిషాలలో వాంగ్ ని నేలకు కొట్టి ఇంకా నాతో ఫైట్ చేయగల సత్తా ఉందా అని అడుగుతాడు అందుకు వాంగ్ లేదు అని ఓటమి అంగీకరిస్తాడు వాంగ్ ని మూడు నిమిషాలలో మట్టి కరిపించినప్పటికీ బ్రూస్లీకి అది చాలా ఎక్కువ సేపు అయినట్టు అనిపిస్తుంది వించున్ గేమ్ టెక్నికల్ గా ఆడటానికి పనికి వస్తుంది కానీ నిజమైన ఫైటర్స్ తో ఇది అంత ఉపయోగపడదని నిర్ధారణకు వస్తాడు వించున్ గేమ్ లో ఫిట్నెస్ కి స్ట్రెంగ్ కి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం కన్నా టెక్నిక్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు లీ అప్పటి నుండి బలమైన పంచులను సులువుగా నేర్చుకోవడానికి వీలైన స్టైల్ ని కనబెడతాడు బాక్సింగ్ వింగ్చున్ రెజిలింగ్ లలోని మెలకువలను ట్రైనింగ్ లో జిమ్ ని యాడ్ చేస్తాడు ఒక ఫ్రీ స్టైల్ గేమ్ ని తయారు చేస్తాడు దాని పేరు జీత్ కొనిడో ఇది ఇప్పటి యుఎఫ్సీ ఫైట్ కి ప్రేరణ అని డాన్ వైట్ స్వయంగా ఈ మధ్యనే చెప్పాడు బ్రూస్లీ ఫైటర్ బాడీ నీళ్లలా ఉండాలి అంటాడు ఎలా నీళ్లని కప్ లో వేస్తే కప్పులా బాటిల్లో వేస్తే బాటిల్ అవుతుంది నీళ్లు ప్రవహించగలదు అలాగే వినాశనము చేయగలదు కాబట్టి నీళ్లలా ఉండాలి అంటాడు బ్రూస్లీ తన మొదటి సంవత్సరంలోనే సినిమాలో కనబడతాడు లీ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఇరవై సినిమాలలో యాక్టింగ్ చేస్తాడు ద గ్రీన్ హార్నెట్ అనే ఒక టీవీ సిరీస్ లో వ్యాన్ విలియమ్స్ గా నటిస్తాడు బ్రూస్లీ ద బిగ్ బాస్ సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవుతాడు ఆ సినిమా పదహారు మిలియన్ డాలర్ సంపాదించి బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫిస్ట్ ఆఫ్ యూరీ సినిమా పదిహేడు పాయింట్ రెండు మిలియన్ డాలర్లు కొల్లగొట్టి అంతకు ముందు రికార్డ్స్ ని బదల కొడుతుంది ఆ తర్వాత ద గేమ్ ఆఫ్ డెత్ ఎంటర్ ది డ్రాగన్ సినిమాలతో తొంభై మిలియన్ కలెక్షన్ సాధించి బ్రూస్లీ ఎవరు అందుకోనంత పెద్ద స్టార్ అవుతాడు నాలుగు సినిమాలతో బ్రూస్లీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక సూపర్ స్టార్ అవుతాడు బ్రూస్లీ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం బ్రూస్లీ తన చేతి బొటన వేలతో చూపుడు వేలతో కూడా పుషప్ చేయగలడు లీ ఒకసారి తన స్పీడ్ ని ప్రదర్శిస్తూ ఎదుట వ్యక్తి చేతిలోని కాయిన్ ని అతని చేయి మూయక ముందే తీసుకుని ఇంకొక కాయిన్ ని పెడతాడు బ్రూస్లీ కిక్స్ ని కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేయలేక ఇరవై నాలుగు 
కానీ కొన్నాళ్ళకి తిరిగి వర్కౌట్స్ మొదలు పెడతాడు నాలుగు సినిమాలు చేస్తాడు బ్రూస్ లీ తన చేతి వేలతో కొకోలా టెన్లకు తూట్లు పొడిచేవాడు లీ ఒక రోజు ఐదు వేల పుషప్స్ చేసేవాడు బ్రూస్ లీ బాక్సింగ్ లోని ద గ్రేటెస్ట్ అయిన మహమ్మద్ అలీతో ఫైట్ చేయాలి అని కోరుకున్నాడు అల్లీ స్పీడ్ టెక్నిక్స్ ని స్టైల్ ని బ్రూస్ లీ నేర్చుకున్నాడు కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఫైట్ జరగలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఒక కుంఫు టోర్నమెంట్ కు వెళ్లిన బ్రూస్ లీ తన వన్ ఇంచ్ పంచ్ ని ఒక వ్యక్తిపై చూపిస్తాడు దానికి ఆ వ్యక్తి ఐదు మీటర్ల దూరం ఎగిరి పడతాడు ఆ పంచ్ నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చిన ఒక కారు కన్నా ఎక్కువ ఫోర్స్ తో ఉంటుంది ఇంత గొప్పగా సాగుతున్న బ్రూస్ లీ మే పది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడున ఎంటర్ ది డ్రాగన్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు తీవ్రమైన తలనొప్పితో స్పృహ కోలిపోతాడు వెంటనే లీని హాంకాంగ్ బాప్టిస్ట్ హాస్పిటల్ కి తరలిస్తారు డాక్టర్లు లీకి సెరెబ్రల్ ఎడీమా ఉంది అని నిర్ధారిస్తారు జులై ఇరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో బెట్టి అనే హీరోయిన్ ఇంట్లో జేమ్స్ బాండ్ స్టార్ యాక్టర్ అయిన జార్జ్ లెజన్ బీతో మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి నాలుగు వరకు గేమ్ ఆఫ్ డెత్ సినిమా గురించి చర్చిస్తారు చర్చ ముగిసిన తర్వాత బ్రూస్ లీకి తలనొప్పి ఉంది అని చెప్పడంతో బెట్టి అనాలజెసిక్ ఎక్వజెసిక్ అనే టాబ్లెట్స్ ని ఇస్తుంది ఏడున్నరకి బ్రూస్ లీ నిద్రపోతాడు డిన్నర్ కి రాకపోవడంతో ప్రొడ్యూసర్ రేమండ్ చౌ అపార్ట్మెంట్ కి వచ్చి చూస్తాడు లీ పరిస్థితి చూసి డాక్టర్లకు కాల్ చేస్తారు డాక్టర్ వచ్చి అప్పటికే బ్రూస్ లీ చనిపోయాడని నిర్ధారిస్తారు అయితే ఇతనిది సహజ మరణం కాదని అతనిది హత్య అని అంటారు ఏది ఏమైనా ఒక ఫైటర్ గా ఒక యాక్టర్ గా కొత్త గేమ్ ని కనిపెట్టిన వాడిగా అంతవరకు ఎవరు చేయలేని విధమైన పీడి ని గేమ్ ని ప్రదర్శించిన వాడిగా చిరకాలం చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు ఆ తర్వాత భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో బ్రూస్ లీ స్ఫూర్తిగా గల్లీ గల్లీలలో కుంఫు క్యారెక్టర్ స్కూల్స్ వెలిశాయి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెలిశాయి ఈయన భార్య పేరు లిండాలి కొడుకు పేరు బ్రాండన్ లీ ఇతను కూడా బ్రూస్ లీ తర్వాత సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తాడు ప్రమాదవ శాత్తు షూటింగ్ లో ఒక బుల్లెట్ తలిగి మరణిస్తాడు బ్రూస్ లీకి ఒక కూతురు కూడా ఉంది పేరు షొనన్ లీ ఈమె కూడా సినిమాలో యాక్టింగ్ చేసింది బ్రూస్ లీ ఒక వైపు గొప్ప ఫైటర్ గా యాక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకుంటూనే మరోవైపు టావోయిజం బుద్ధిజం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తాత్విక రచనలు చదివి గొప్ప ఫిలాసఫీ మాట్లాడేవాడు అలాగే కవిత్వాలు కూడా రాసేవాడు ఏదైనా విషయం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే నువ్వు అది చేయలేవు సుఖమైన జీవితం ఇవ్వమని ప్రార్థించకు కష్టాలను అధికమించే శక్తి కోసం ప్రార్థించు అని ప్రపంచాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో నింపాడు ఒక వ్యక్తిలో ఇన్ని రకాల అద్భుత విభాగాలు ఉండటం చాలా అరుదు అందుకే ఆయన పేరు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చెరిగిపోకుండా నిలి 